Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Нелюбин. У нас сегодня в студии гость. Это Александр Адамов, руководитель отделения, Приморского отделения общественного объединения «Северный человек». Он же руководитель да, благотворительного фонда «Сына Отечества». Здравствуйте. Да, так точно. Спортсмен, тренер по боксу, детский тренер, как я понимаю, да, или, Верно, да. или, 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 в, или в том числе, скажем так. И в том числе, да. В любом случае, Александр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, ну, будем мы говорить, конечно же, об объединении «Северный человек». Оно достаточно молодое, там еще, по-моему, двух лет нет. нет. Я... Да, совершенно верно. В 2022 открылось это движение «Северный человек». Общественная организация. 1 декабря, я знаю, будет день рождения у вас. Да, в ноябре. Два года. года, да? В ноябре, да, будет два года. А, Мы будем отмечать э, этот тоже день. Договорились, что э, начнем как раз таки из Владивостока, потому что мы здесь рано встаем, начнем всех поздравлять наших руководителей, ну и, соответственно, наших единомышленников. Вот. Ну, вот, ждем ноября. А сколько таких филиалов вообще сейчас за два года вы а, открывалось ну, у нас в России? Ну, около 50, да. Есть, есть те, кто уже открылись, а есть те, кто сейчас в режиме ожидания вот, официального открытия. Поэтому вот ожидается еще пополнение у нас в нашей семье. А сколько можно, можно говорить о, ну, о каком-то количестве членов вот, по, всей, по всей России, по всей стране? Основа – это центр, это Москва, Петербург. Там, конечно, много ребят наших единомышленников. Вот, там они исчисляются тысячами, там, поэтому, вот, а уже по другим городам, селам, там, это, ну, там уже поменьше, конечно. Ну, ну вот во Владивостоке, например. Ну, если брать Владивосток, а, то сейчас таких вот активных, кто нас поддерживает, принимает участие в наших мероприятиях, ну, где-то порядка там 50-70 там, человек, вот так вот. Александр Иванович, а Северный человек, название такое, вот не, неординарное на, на, на самом деле, можно что-то сказать? Когда первый раз тоже услышал об этом движении, сразу у меня первый вопрос был, ну, самому себе, да, почему Северный человек, вот, и мне самому стало интересно это, и, ну, я так для себя подумал, что, ну, видимо, то, что Север, суровость какая-то там, вот, ну, и... Потом уже, когда начали, начали все мы знакомиться, там, разговаривать, мой первый вопрос э, руководителю был, почему северный человек все-таки. Вот. Ну, как раз таки, да, это я был близок изначально к ответу, но правильному, то, что здесь предполагается, что э, ну, как наши предки сюда жили там, на, на севере, да, так, ну, так есть как, такая легенда. Северные люди, Север, да, Северные да, люди, да, да они хорошо приспосабливаются к условиям суровым, то есть это здесь уже и взаимовыручка, то есть на самом деле люди, которые живут таких в экстремальных условиях, они всегда такие хлебосольные, знают, что такое труд, то есть знают, что такое ну, движение, да, такое, где нужно друг другу Плечо помогать. Товарища, Плечо товарища, это да, очень да, важный точно. момент. Ну, так вот решили. Ну, может быть, поэтому, наверное, и это, это такая, скажем так сказать, суровость, да, наверное, она и определяет, что объединение так, так крепко, скажем так, завязано на, на спорте. Ну, я думаю, что ни для кого не будет таким, такой новостью, да, то, что, ну, действительно, спортсмены – это люди с характером, вот, готовые взять на себя ответственность вот, в определенный момент, то есть они стрессоустойчивые, вот, чему мы и воспитываем наших детей, да, кто к нам при, ну, приходит. Вот, поэтому здесь, да, здесь объединяются спортсмены, люди, которые знают, что такое плечо товарища, поддержка. Вот, и, ну и в конце концов, если так говорить, то ну, образ мужчины, да, он всегда складывается с силой. Сильный человек – это тот человек, который он не причинит боль, страдания человеку слабому. То есть он, наоборот, всегда даст ну, поддержку слабому человеку. Вот. Поэтому здесь, прежде всего, это, ну, это характер. Вот. А на, сегодня, на сегодняшний день, да, если так говорить, то он, он необходим. Вот раньше читаешь, да, там, Бородино, да, там, там 
вот раньше было время, да, там не то, что нынешнее племя. То есть э, всегда этот пример приводился во все поколения, и ну, всегда так наши старшие, да, там отцы, деды говорят, вот в наше время там вот да, такие-то да. такие были. Вот. Но на самом деле, слава богу, есть и сейчас ребята с духом, у которых все в порядке, вот, которые могут э, всегда встать, пойти э, ну, на защиту нашей страны, э, наших жен, матерей, да, то есть детей. Также и мы, э, мы не только э, занимаемся спортом, мы и вот у нас на днях будет тоже, э, уже хотим в постоянную основу ввести, это литературный клуб где люди могут приходить семьями, наши ну, вот, единомышленники, вот, и приходить и слушать какие-то лекции наших лекторов, да, интересные. Вот, также, там, Вы там... будете приглашать кого-то да, на, на разные Да, мы, мы всех, на самом деле, мы, мы всех приглашаем. Что, что в спортзал к нам приглашаем на наши тренировки, абсолютно всех, любого уровня, там для каждого найдется задание. Вот, что, опять же, вот, литературный клуб, да, то есть мы но желание такое, чтобы люди слушали, слышали, да, то есть знали о том, как, ну, историю даже нашего края, историю нашего города, то есть чтобы это, ну, они впитывали, детей приводили. Александр Иванович, вы вот вы являетесь, вы, вы тренер, вы как бы руководитель, да, благотворительного фонда «Сыны Отечества». Вот и сейчас, сейчас еще эта вот организация, вот нагрузка такая на самом деле большая mm. в, этом, ну, в, этом, в, этом, в этом плане. Тем не менее, вот вы как-то вы, 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 вы узнали об этом, что уже существует объединение, вот это э, северный человек. Вы для себя как-то прикидывали, вот мне оно, оно надо еще, вот мне вот, вот это... Да, я ну, занимался, занимался и занимаюсь деятельностью, продолжая и фондом благодарительным, и тренерской деятельностью. Это неотъемлемая часть. Здесь мы как-то для себя с нашими товарищами вот, посидели, поговорили, говорим, ребята, что нам уже по столько лет, вот, надо какие-то решения уже ну, такие принимать в плане, вот, что-то хорошее нужно делать. Дети растут, ну, у меня у самого трое детей. И, конечно, наш... Проект был рассчитан на, ну, изначально на людей, которые с таким не очень достатком, да, то есть многодетных. Ну, вот. ну а затем, когда дети начали приходить всякие, мы уже подумали, ну как делить это, ну надо всех уже просто да, 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 да. приглашать и делать. И, вот. Ну и все, и, и так пошло, поехало. А затем совершенно так случайно мне задали вопрос, слышал ли ты когда-нибудь о северном человеке. Ну, вот я говорю, нет, не слышал. Ну, говорит, посмотри, вот есть такой Михаил Маваши. Я говорю, ну, Михаила Маваши я знаю, говорю, к нам приезжал когда-то, говорю, здесь с песнями со своими. Он говорит, ну вот, вот такие вот здравые вещи, говорит, слушай, может, давай, говорит, у нас здесь такое же откроем. Ну, свяжемся, переговорим, скажем, вот мы есть такие-то. Ну, и, в принципе, деятельность северного человека, она, она похожа и с деятельностью, которой я занимался, общественная. Единственное, она всероссийская. И, конечно, ну, это на самом деле дорого стоит, когда ну, вот я ну, относительно недавно ездил на съезд руководителей. Ты приезжаешь, там со всех городов сидят такие же ребята, да, единомышленники, которые хотят сделать что-то хорошее для нашей страны. То есть они открыты, ну, такие пассионарии. Да. Наверное, да, и благотворительный фонд ваш, он тоже, думаю, большая это поддержка, хотя бы, во всяком случае, в, в, в деятельности там, по поддержке ребят там, в зоне специальной военной операции. Да, у вас есть да, в членах вашего объединения тоже ребята, которые, да, и прошли эти горя, горячие точки, скажем так, на, Укра... да. на Украине, наверняка находятся сейчас там. Да, мы постоянно общаемся на связи, слава богу, да, все... Вот. И тоже звонят, там, интересуются, как у нас дела. Мы говорим, да у нас-то все, как бы, слава богу, как у вас там это. И вот тоже вот так делимся информацией. Они, конечно, тоже переживают, что вот эти есть моменты всякие, связанные с миграционной политикой, да, там, что здесь происходит. Ну вот вы сейчас сказали как раз вот о миграционных вот процессах, которые сейчас происходят. У нас это, наверное, в России такая очень... И тема такая деликатная, потому что да. с одной стороны вот сейчас ужесточается там 
наверное, и правильно, я думаю, миграционная политика, потому что мы, на, бы, на, на бытовом уровне мы все знаем все эти эксцессы, которые так или иначе происходят. И, конечно, нелегальная миграция – это одна из проблем, наверное, России, на которую, может быть, смотрели как-то э, сквозь пальцы. И, и вот сейчас э, там, э, трагедия там, в Крокусе, да, в Москве. Я думаю, соблюсти этот баланс э, только, как говорится, можно, опять же, с помощью диалогов, с помощью правового поля. Вот. Это необходимо делать. Если ну, касается меня, да, там, у меня очень много знакомых э, ну, разных национальностей. То есть мы ну, хорошо ладим, да, то есть мы, мы выросли в спорте. Вот, кстати, э, опять же, спорт, он объединил, ну, когда-то, да, там, там нет вот этих вот каких-то, э, скажем так, границ, там, кто ты, э, какой то национальности, там нет такого. Ну да, там другие да, вот, критерии оценки личности просто. Да, это, здесь, здесь имеется в виду, ну, совершенно другое, вот, возьмем, да, и вот старшее поколение, которое здесь вот приезжает, да, ну, мигрантов, они прекрасно все понимают. То есть вот с ними разговариваешь, это, они наоборот, они хорошо вспоминают это время, вот, они вспоминают хорошие моменты, ну, все служили в советской армии, там, это, ну, делятся там, своими впечатлениями. Вот. Что касается молодежи, вот, она уже другая, да? Она другая. Они этого не знают, они не, они не жили в это время. И а молодежь, вы знаете, что она подвержена очень сильно да, какому-то влиянию. Да, то есть, и если мы сейчас говорим об этом, вот о западном влиянии, да, то есть, вот как раз таки оно на них и влияет. Поэтому здесь мы как раз таки не затрагиваем эти вопросы религии. Там мы вот просто смотрим ну, вот поведение. И вот по этому поведению у нас, у нас такие получаются все эти конфликты. Потому что ну, в каком-то моменте, если быть откровенным, мы сами в этом виноваты. Вот. Почему, почему и нужно... Я всегда привожу пример такой на собраниях, на, когда мы собираемся о том, что как важно иметь стержень, как важно иметь дух. Вот. Когда у тебя... Ну и как важно ну, вот, чтить то, что вот нам завещали, да, вот нашу культуру, обычаи, вот, веру нашу, да, то есть это, это основа, это фундамент, на котором мы должны четко стоять. Вот. И если под нами этот фундамент есть, мы это все чтим, то э, нас никто не, ну, никто не будет к нам подходить и вести себя плохо, вот так, если говорить простым языком. Потому что это такие фундаментальные вещи. И мы, по моему мнению, мы очень э, далеко ушли. От, 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 от тех вещей, которые завещали нам, да, когда-то предки, да, то есть наши деды выиграли войну, да, то есть бабушки, да, то есть навели порядок, все, то есть все дружили, все друг другу помогали. И потом вот этот момент, когда распад СССР и все это, все привело вот к этому краху какому-то. Вот. И сейчас, и нам сейчас нужно заново, вот нашему поколению, вот это все выстроить, наладить вот эти мосты с теми мигрантами, да, которые сюда приезжают, то есть, э, ну, где-то объяснить им, что ли, э, как себе нужно вести. Есть такая э, народная русская, да, пог... или поговорка, или как это, афоризм, э, в чужой монастырь со своим уставом. Есть другой э, э, такое, скажем, слово, да, такое, э, вот, предложение, которое такое крепкое. Гость остается гостем, когда в доме есть хозяин. Вот. Я почему и говорю, что мы сами виноваты в том, что происходит на сегодняшний день. Ну, давайте будем честными, иногда здесь и с нашей стороны бывает отношение ну, к ним такое не очень. Вот. И, конечно, мы тоже за этим следим. Вот. Если, если так говорить, вот опять же, у меня в клубе, ну, так вот, если на пальцах сейчас быстро сказать, там, пять национальностей. Вот. И мы все прекрасно владим. Вот. Мы разговариваем, мы мы не обсуждаем религиозные какие-то моменты, национальные. У нас, где, ну, у нас был разговор как-то, где четко было проговорено. Важные темы здесь у нас в клубе, то, что нас объединяет, это бокс и Россия. Вот. Наша страна. Мы ищем не то, что нас разъединяет, а то, что нас объединяет. То есть да, у нас есть хорошая ну, история да, там, СССР. 
Вот, там, конечно, по-разному многие могут говорить. Вот, вот мы недавно ходили на межконфессиональный форум, где были затронуты очень такие э, острые вопросы. Вот. И вот как раз таки один из таких вопросов это как, как мы жили раньше, да, там кто-то сказал, там, что дружбы народов не было, кто-то с этим не согласился, там, ну, так, такое вот пошло-поехало. Вот. На самом деле мое убеждение такое, что ну, здесь, конечно, человек человека всегда поймет и договорится. Поэтому нужно везде все по-человечески. Вот. Их нужно встречать. Ну, вот, если они сюда приезжают, их нужно встречать, им нужно объяснять. Вот. Ну и, соответственно, если он куда-то приехал, он должен приехать на место, отработать и уехать. Да, а не скитаться по, по стране там, и в поисках. Вот. Естественно, это приводит к чему? Человек голодный, да, там нет денег, там вокруг соблазны, вот, он начинает себя по-другому вести, у него другие мысли начинаются. Вот, поэтому, конечно, этим людям надо, если они сюда попадают, вот, им надо помогать, как-то адаптироваться в этой среде. То есть есть воспитание, да, да, есть, да. Есть, ну, есть образование, которое получает. Но в любом случае мы говорим о воспитании, то, что идет из семьи. Вот, вот, вы знаете, такой вот вопрос тоже на форуме задавался, да, вот этот, как пример, разлетелось по всей стране, где приводят, что в, стран, ну, в странах, которые были раньше в нашем составе, да, в СССР, там сейчас детей воспитывают, ну, им другую историю преподают, что мы захватчики, мы там агрессоры и все остальное. Ну, конечно, ребенок этот подрастет, и, как вы правильно сказали, это также было и в, брат, и в братской нам стране, тоже воспитание такое было. Это. Вот ребенок также подрастет, ну, как у нас будет воспринимать. То есть здесь надо тоже э, говорить, э, ну, зачем, зачем так э, делать, да, ну, так мягко говоря, э, зачем эту агрессию ребенку прививать. То есть ребенку, наоборот, нужно показать, ну, любовь, да, то есть к миру все, как, как есть на самом деле. Дальше его будет выбор. Ну, вот, поэтому... А вы, вы, Александр Иванович, вы работаете с работаете детьми вот, в, 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 в спорте. Каким-то образом... Ведь тоже же это воспитательная часть, это тоже ребенок, ребенок растет, и здесь тоже ему нужны какие-то вещи. Вот те представления, о которых мы сейчас, мы сейчас говорим, это, это, я не знаю, доброжелательности, там, терпимости, в то же время как бы понимание. Моя задача, да, как педагога, как раз таки им объяснить, ну, что такое сила. И когда ее можно использовать. Вот. Поэтому я говорю, что э, мальчик должен расти мальчиком. То есть э, с, понятно, что, может быть, он и не будет там каким-нибудь там известным потом боксером, да, там, или ну, другой какой-то вид спорта. Вот. Но уметь э, ну, чувствовать себя уверенно, ему нужно это привить. Потому что это же все равно это психологический момент. Когда, э, Приходят, когда приводят детей, и они там чего-то боятся, не уверены в себе. Вот как раз таки э, наша задача – это сделать уверенными. Не только детей, к нам и взрослые такие же приходят, неуверенные. Вот, то есть, вот, чтобы они почувствовали эту уверенность, то, что они могут это сделать, э, они могут перешагнуть здесь свой страх. Вот. Поэтому к нам также и детей привозят, э, которые э, с детских домов – вот, это ну, такой тоже момент. Вы сами ездите тоже, да, я знаю, да, нет? Детские дома мы тоже поддерживаем. Ребята, ребята наши ездят в детские дома. И... Что они там рассказывают? Ну, понятно, там взял там коробку того-то, каких-то вещей, там, там, может быть, вкусняшек каких-то им. Вот, потому что просто нельзя с пустыми руками приезжать к детям. Но самое главное это приехать и уделить внимание им. То есть сыграть в футбол, да, там с ними, просто в лапту, там, у нас сейчас новое там движение, такое, ну, новая игра такая, старая наша, это, это Акила, да, старорусская, вот мы там тоже им показываем, что есть такие игры разные, вот. тоже сами попробовали, детям показали, и, конечно, они сначала встречают незнакомым ну, их осторожно, людей, да? осторожно, да, они не подпускают это, а затем, когда разыграются, все, они уже там довольны, это, и в следующий раз уже говорят, когда вы приедете, то есть, ну, это, ну, дети, они же как, 
Ну, в принципе, тут даже не, ну, дети, понятно, им нужно внимание. Любому человеку нужно внимание, внимание. Это как растение. Если ты ему внимание не будешь играть, оно просто ну, может зачахнуть также это. Вот. И, а, а живому человеку это надо внимание, потому что он будет черствый, он будет думать, что никто его не любит, никому он не нужен. То есть и а, ребенку это очень важно. Ну, по крайней мере, пока, ну, показать, что а, он такой же ребенок, как и все, и к нему такое же внимание. Это, поэтому в зале, когда они занимаются, они все прекрасно видят, что дисциплина для всех одинаковая, что ко всем ну, есть те же самые вопросы. То есть они вливаются и видят, что вот оно чувство такое командное, там надо друг за друга там где-то ну, там сопереживают, там, помогают. Там, ну, то есть ты им ну, просто определенные простые вещи прививаешь. Вот, и не, не то, что они там сидят у себя в детском доме, да, там, в закрытых стенах, там, и это. они должны видеть мир, они должны видеть разных людей, анализировать это все, расширять свой кругозор. Это очень важно. Вот, поэтому... Тем более таким детям, которые как бы лишены там, родительских да, вним... да, да. внимания, любви, это очень важные моменты, это такое благо... бл... благое дело, которое, которое надо делать. Александр Иванович, какие планы вот у вас есть в вашей организации сейчас? Есть какие-то такие, которые можно вот ткнуть, как-то кон 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 конкретизировать? Какие-то акции, может быть, мероприятия? Ну, ближайшие... Вот про библиотеку вы сказали. Да, да, вот я говорю, библиотека, литературный клуб обязательно. Хотим... Библиотека я сказал, потому что я прочитал на, сайт, на в социальных сетях, на страничке вот у Миши Маваши, там у них есть, есть такой суровая библиотека. Ну это, да, это он с концертом сейчас приезжает к нам сюда. А, да, он... это у него альбом так будет называться. Ну, точнее, называется альбом так. Вот. А у нас мероприятия какие? То есть у нас литературный клуб, тренировки, выезды в детские дома. Мы будем отмечать, опять же, день рождения нашего движения, да. Именно, да, нашего движения. Вот. То есть, ну, такие вот мероприятия, да, там опять день народного единства, где мы тоже сейчас с администрацией пошли на контакт для того, чтобы нам предоставили какую-то площадку, да, чтобы ну, мы могли тоже там повзаимодействовать. То есть, ну, вот Работаем в этом направлении, то есть и с, с администрацией выстраиваем отношения, спрашиваем, как мы можем быть полезным, и сотрудниками. Идут на контакт, да, все у вас это самое? Да, конечно, идут на контакт, и они же тоже видят о том, что в других городах это, скажем так, благотворно влияет. Вот, то есть, когда люди сами хотят помочь, вот. У нас также есть ребята, которые принимают участие в, ну, в рейдах здесь, где-то там каких-то хулиганов там поймать, да, там кто плохо себя ведет. Вот. Поэтому я говорю, надо у себя в доме уметь навести порядок. Вот. То есть вот такая задача. И, и мы только будем рады, если ну, для власти, для э, сотрудников мы будем только полезны. Вот. Для тех же правоохранительных органов, собственно говоря, да? Да, ну вот мы как раз тоже с ними ведем э, этот разговор. Александр Иванович, ну я желаю вам успехов в, в, в вашей общественной деятельности, и чтобы все у вас было хорошо. Я думаю, что наша встреча не последняя, не, поэтому... Э, Будем ждать и от вас новостей, и от вашего движения новостей. Будем следить за, де за деятельностью северных, лю северных людей. И э, желаю вам успеха. Спасибо вам, что вы нашли время прийти и, и рассказать о, 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 вашем, о вашем объединении. И вам благодарю, что пригласили. Всего доброго. Все, все друг друга по по поблагодарили. Я напомню, что э, у нас в студии был руководитель... Приморского отделения общественного объединения «Северный человек» Александр Адамов. Я Сергей Нелюбин. Спасибо за внимание.